வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான வீடியோ தான் நம்ம இங்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோல சொல்லியிருந்த மாதிரியே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த டாபிக்ல இருந்து பார்க்க போறோம்னா இதுவரையும் நம்ம செட்டியில இருந்து சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அந்த டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே நம்ம கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கும் போது அது செக்தேரி டாபிக்ல ஒவ்வொரு டாபிக்கா என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்தோம் ஆனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இந்த டாபிக் எல்லாம் எந்த பேப்பர் கீழே வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ரியல் அனாலிசிஸ் ரியல் அனாலிசிஸ்ல தான் நம்ம பார்த்த எல்லா டாபிக்மே வரும் செத்தேரிங்கிற ஒரு சாப்டரா நம்ம பார்த்தோம் ஆனா அந்த செத்தேரியும் ரியல் அனாலிசிஸோட ஒரு பேசிக் பார்ட் தான் அதுல இருந்து தான் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ வாங்க நம்ம இதுவரையிலும் பார்த்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் எம்டி செட் இஸ் அ ஃபைனேட் செட் எம்டி செட் ஃபைனேட்டா இல்லையான்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பா எம்டி செட் ஃபைனேட் செட் தான் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஏ ஃபைனேட் செட் இஸ் ஃபைனேட் ஒரு ஃபைனேட் செட்டோட சப்செட் கண்டிப்பா ஒரு ஃபைனேட் செட்டா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் Every infinite set has both finite and infinite subset. Finite set குள்ள உள்ள ஒவ்வொரு சப்செட்டும் ஃபைனைட்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா இன்ஃபினிட் செட் குள்ள உள்ள சப்செட்ஸ் வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கணுமா இன்ஃபினிட்டா இருக்கணுமானு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும். ஏனா ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் empty set உம் சப்செட்டா இருக்கும். அதோட whole set உம் சப்செட்டா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப இன்ஃபினிட் செட் குள்ளேயும் empty set இருக்கும். empty set finiteனு பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி அந்த whole setமே இதுக்கு சப்செட்டா இருக்கும். அப்போ இன்ஃபினிட் செட் குள்ள ஃபைனைட் செட் உம் சப்செட்டா இருக்கும். இன்ஃபினிட் செட் உம் சப்செட்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எவ்ரி சூப்பர் செட் ஆஃப் an infinite set is infinite. ஆக்சுவலா இன்ஃபினிட் செட் குள்ளேயே எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. இன்ஃபினிட் செட் க்கு சூப்பர் செட் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா அது இன்ஃபினிட்டா தான் இருக்கும். அன்டவுட்டட்லி. நெக்ஸ்ட் எவ்ரி இன்ஃபினிட் செட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ். எந்த இன்ஃபினிட் செட் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ள நிறைய ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர் சப்செட் அந்த ஹோல் இன்பினிட் செட்டுக்கு ஈக்வலண்டா இருக்கும் ஈக்வலண்ட்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் சேமா இருக்கும் இது இன்பினிட் செட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரிசல்ட் அக்செப்ட் ஆகும் ஃபைனிட் செட் கண்டிப்பா எந்த ஒரு ப்ராப்பர் சப்செட் கூடவும் ஈக்வலண்டா இருக்காது சோ இன்பினிட் செட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் யூனியன் ஆஃப் எனி டு ஃபைனிட் செட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபைனிட் செட் ரெண்டு ஃபைனிட் செட் எடுத்து யூனியன் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஃபைனிட் செட்டா தான் இருக்கும் Intersection of any two finite set is also a finite set. அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபைனைட் செட் எடுத்து இன்டர்செக்ஷன் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய செட் நமக்கு ஃபைனைட் செட்டா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் எனி டூ இன்ஜெக்டிவ் மேப்ஸ் இஸ் இன்ஜெக்டிவ் இன்ஜெக்டிவ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் தானே ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனை எடுத்து காம்போசிட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேப்பிங்கும் இன்ஜெக்டிவா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காம்போசிட் ஆஃப் டூ சப்ஜெக்டிவ் மேப்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் அதே மாதிரி ரெண்டு சப்ஜெக்டிவ் மேப் எடுத்து காம்போசிட் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய மேப்பிங் சப்ஜெக்டிவா தான் இருக்கும் சப்ஜெக்டிவ்னா ஆன் டு மேப்பிங் நெக்ஸ்ட் காம்போசிட் ஆஃப் டூ பைஜெக்டிவ் மேப்ஸ் இஸ் பைஜெக்டிவ் அதே மாதிரி ரெண்டு பைஜெக்டிவ் மேப் எடுத்து காம்போசிட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேப்பிங் பைஜெக்டிவா தான் இருக்கும் பைஜெக்டிவ் மேப்பிங்னா என்ன ஒன் ஒன்னும் இருக்கணும் ஆன் டூவும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பைஜெக்டிவ் மேப் அஸ் அ பைஜெக்டிவ் இன்வர்ஸ் பங்கன்னா வேற ஒண்ணு கிடையாது பங்கன்னா எப்படி சொல்லுவோம் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி சொல்லுவோமா இன்வர்ஸ் பங்கன்னா பி டு ஏ வாரு ரிவர்ஸ்ல வரணும் இன்வர்ஸ் பங்கன்னா பங்கன்ல எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இருந்துச்சுன்னா இன்வர்ஸ் பங்கன்ல எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் பி டு ஏ அவ்வளவுதான் இன்வர்ஸ் மேப்பிங் அப்ப இங்க நமக்கான ரிசல்ட் என்ன Inverse of a bijective map is a bijective. Bijective map is a inverse of a bijective. But the injective map is a inverse of a subjective map is a inverse of a injective map is a subjective map. That is the same thing. But the bijective map is a bijective map. Next, let f from a to b be a bijective map. Next, let f from a to b and g from b to c be maps. Then, If G composite of is surjective, then G is surjective. இதில் பாருங்க, F, G நு ரெண்ட மாப் எடுத்துக்குறோம். ரெண்டும் injectiveா, surjectiveா, bijectiveா, எதுமே குடுக்கலாம். ரெண்டுமே ரெண்ட மாப்பிங்க நான்
then gs subjective and fs injective bijective na inna subjective um irukum injective um irukum appa indha rendu condition um irukum thane indha result paathukonga next there is no subjective map from any set a to its power set p of a ipo endha oru set a nu eduthalum adoda power set irukum laya andha set oda subsets ellathai collect panni iruka set thane power set அந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் மேப்பிங் போட்டோம்னா அது கண்டிப்பா சப்ஜெக்டிவா இருக்காது ஆன்டுவா இருக்காது இதுதான் அடுத்த ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் லெட் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி பி எம் மேப் லெட் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ பி சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் யூனியன் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் யூனியன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷனுக்கும் இப்ப பாருங்க எஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏல இருந்து பிக்க போகுது இப்ப ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்னு ரெண்டு சப்செட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுமே ஏக்குள்ளதான் இருக்கு அப்ப அதோட யூனியனும் ஏக்குள்ளதான் இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் யூனியன் எக்ஸ் டூவும் ஏக்குள்ளதான் இருக்கும் இப்ப இதுக்கான இமேஜ் போது இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் யூனியன் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டூ எப்படி எழுதலான்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் யூனியன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இது ஒரு ரிசல்ட் இதே மாதிரியே நம்ம இன்டர்செக்ஷனுக்கும் சொல்லலாம் இப்ப எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு ஏல சொல்லிட்டோம் அப்ப இதே மாதிரி இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா பில ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் தானே பில இருந்து ஏக்கு வரும்போது அது எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸா வரும் பாருங்க ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு ரெண்டு சப்செட் பில எடுக்கிறோம் பில இருந்து ஏக்க போறப்ப எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் யூனியன் ஒய் டூ இப்ப இந்த ஒய் ஒன் யூனியன் ஒய் டூ இதுக்குள்ள இருக்கும் பில தான் இருக்கும் இப்ப அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூ அதே மாதிரியே இன்டர்செக்ஷனுக்கும் ஓகே இதுவரையிலும் நம்ம டேரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோமா இதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஃபைன் பண்றதுக்கான டேரக்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைன் பண்றது நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைன் பண்றது இதுக்கெல்லாம் டேரக்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம் இஃப் எஸ் செட் ஹேஸ் என் எலமெண்ட்ஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் தட் செட் ஈக்வல் டு டூ பவர் என் ஒரு செட்ல என் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டுக்கான சப்செட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா 2 பவர் என் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு செட்ல ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டுக்கான சப்செட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சப்செட்ஸ் இருக்கும் அடுத்தும் அதான் பாருங்க இஃப் எஸ் செட் ஹேஸ் என் எலமெண்ட்ஸ் தென் பவர் செட் பி ஆஃப் எஸ் ஹேஸ் டூ பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் பவர் செட்னா என்ன அந்த செட்டோட சப்செட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிருக்க செட் தான் பவர் செட் அப்ப என் எலமெண்ட்ஸ் உள்ள செட்டோட பவர் செட்ல எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் டூ பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் டூ பவர் என் சப்செட்ஸ் தானே இருக்கும் சோ டூ பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் Let set A has n elements, then cardinality of A cross A equal to n into n equal to n square. இது நம்ம கார்டேஷன் ப்ராடக்ட் டெஃபினேஷன் பார்க்கும் போதே பார்த்திருந்தோம் அதே தான் இப்ப ஏங்கிற செட்ல என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஏ கிராஸ் ஏல எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் என் இன்டு என் என் ஸ்கொயர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் பைனரி ஆப்ரேஷன் பைனரி ஆப்ரேஷன் எப்படி தான் டினோட் பண்ணணும் எஃப் ஃப்ரம் ஏ கிராஸ் ஏ டு ஏ on a set consisting of n elements equal to n power n square binary operation na or set oda cartesian product la irundha andha set ke pokudiya function da andha function la evlo elements irukku nu kettingna n power n square adhavadhu koodume illa evlo elements irukko adha dhaan first eludanu a la evlo elements irukku nu solirukom n elements ah appo adhu first eludirunga adukaparam domain enna dinga a cross a ma a la vandu n elements na appo a cross a la evlo elements ipa paathom n square அப்போ அதுதான் பவர்ல வரும் கோடுமேல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டொமைன்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை பவர்ல எழுதணும் இதுதான் எவ்வளவு பங்கன்ஸ் வரும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் லெட் ஏ என் பி ஆர் டூ செட்ஸ் ஹேவிங் எம் அண்ட் என் எலமெண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ஏ பின்னு ரெண்டு செட் எடுத்திருக்கோம் ஏ ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எம் பி ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என் இப்ப பாருங்க தென் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ கிராஸ் பி ஈக்வல் டு M into N. இது நம்ம முன்னவே சொல்லிட்டோம் தானே கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் செட்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செட்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இருக்கோ அது ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் தான் இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் சோ எம் இன்டு என் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏ பிங்கிற ரெண்டு செட்டுக்கும் இடையில எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா டூ பவர் எம் இன்டு என் எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் செட் ஏ என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எ
number of symmetric relation on n elements that equal to 2 power n into n plus 1 by 2. அதை மாறு symmetric relation காண formula இது. Next, number of anti-symmetric relation on n elements that equal to 2 power n into 3 power n into n minus 1 by 2. இது anti-symmetric relation காண formula. எல்லாமே அப்படியே substitute பண்ணி கண்டப்படிக்கிறு மாதிரியான formulas தாம். Next, number of function from A to B. நம்ம முன்னவே சொன்னுல்லையா, number of functions எப்படி கண்டப்படிக்கினும் first co-domainல எவ்வளோ number of elements இருக்கோ, அது எழுதிட்டு அதுக்கப்பரும் domainல எவ்வளோ number of elements இருக்கோ, அது powerல எழுதினும். இங்க என்ன சொல்லிருந்தும் A இங்கர செட்டில M elements, B இங்கர செட்டில N elements. அப்பு number of functions எவ்வளோ இருக்கும் N power M. Next, number of relation which are not function. எல்லா relation of function கடையாதின் சொல்லிருக்கும்லையா, அப்பு relation இருக்கு அனா function ஆயில்லா, அது மாதிரி எவ்வளோ relation இருக்கும் இது வேறு ஒன்று கடையாது, number of relationல இருந்த, number of function minus பண்ணிட்டும் நாம் நமக்கு கடைக்கிறேன் மீதி இருக்க relation தான் இது. Okay, next, number of 1 to 1 function from A to B. இரண்டு செட்டக்கு எடையில, 1 to 1 function எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி இங்கரத கண்டப்படிக்கிறது காணம் formula. இதில, n வந்து m விட பெரிசாவோ, equalாவோ இருந்தாம் Number of onto function from A to B. Onto function பொருத்த வரையிலும் அப்படியே opposite. N less than or equal to M இருந்தாதான் நமக்கு functionே கடைக்கும். இங்க எதுக்கான formula பாருங்க, summation over R equal to 1 to N minus 1 பகர N minus R into NCR R பகர M. இதில் N value, M value நமக்கு தெரியும் substitute பணிருவோம். அதுக்கப் பிரும் R varies from 1 to N. 1 लந்து start ஆகி R एक value குடுத்துடே போகுணும். அப்படி குடுத்து நமக்கு summation போட்டோம் நாம் the number of onto function கடக்கியும். Next, number of bijective functions from A to B. Number of bijective functions கண்டப்படிக்கிறது காண formula n factorial. அதாவது இதில் A, B, 2 setலைமே நமக்கு n elements இருக்கிற மாறி meaning. என்ன நமக்கு bijective மா same number of elements தாம் வரும் mostly. So, number of bijective function கண்டப்படிக்கிறது காண formula n factorial. Next, number of many to one functions from A to B, if n greater than or equal to m, then n power m minus n p m. இதிலையும் n greater than or equal to m இருந்தாதான் நமக்கு functions கடக்கியும். Number of many to one function கண்டப்படிகிறது காண formula, n power m minus n p m. n p m நான் என்ன? n factorial by n minus m factorial தான். So, இதுதான் number of many to one function கண்டப்படிக்கிறது காண formula. Next, number of into functions equal to total number of functions minus number of onto functions. So, into function இக்கு இதான் formula. Function காண formula நமக்கு தெரியும் n power m co-domain powerல வந்து domain லோல் element செல்லதுவும் minus onto குணம் இந்த formula பார்த்தோல்லையா. So, இந்த total number of functionல இருந்த onto வா minus பண்ணோனா கெடக்கிறதுதான் into function. இப்ப இதையே எப்படி எழுதுலாம் into plus onto equal to total number of function. So, இந்த resultலாம் எப்படி கேட்டாலும் நம்மலால் எழுது முடியும். Next, number of constant function equal to cardinality of B. அதாவது co-domain. Co-domainல உள்ள number of elements தான் constant function ஆருக்கும். என்ன constant function நான் ஒரே elementுக்குதானை எல்லாமே map ஆகும். So, co-domainல எவ்வளோ number of elements இருக்கும். அதுதான் number of constant function. இங்க நம்ப என்ன எடுத்திருக்குத்து நால் என்ன போட்டுருக்கும். இந்த வீடியுல் நம்ம பார்த்தத் எல்லாமே direct results, direct formulas தான் easy நம்ம அப்படியே value substitute பண்ணா answer கடைக்கிற மாதிரியான formulas தான் நீங்களே இரண்டு செட்ட எடுத்துக்கட்டு ஒரு கோட் பண்ணி பார்த்தீங்க நான் answer easy கடைச்சிரும் இது எல்லாமே real analysis கேலதான் வரும் real analysisலந்தான் நரைய கொஷ்ன் கேக்கிறாங்க so கொஞ்சு அதிக importance இனிமே பாக்ககுடிய ஓவரி டாப்பைக்கு நம்ப ரசல்ஸ் போம்லாஸ் எல்லாமே பாக்கலாம். இந்த வீடியும் உங்களுக்கு exam preparation கையும் சுப்பிலாய் இருந்துத்துனா, like பண்ணுங்க, இதையும் மோதிரி வீடியும் அடுத்திருத்து பாக்கிருத்துக்கு நம்ப சான்னில் subscribe பண்ணுங்க. Thank you for watching.